Myself, Professor M. S. Bhandire, I have seven years of experience in teaching, one year industrial experience. Actually, I am working on mobile application development in industry. So, um, Android, Android work me kam ke liye la hai ek varsha. Ani, uh, ata ek da confirm kara ek da last time. This the vyavasthi screen. Okay, okay, thank you. Okay. Uh, so he made a short introduction of the seven years of teaching experience. I have one year industrial experience. I have mobile application development. I have Android or me. I have a lot of work. Okay. So I have a lot of work. Directly upon start to work in C language. C language is a demo lecture. I have a lot of work. I have a lot of work. I have a lot of work. I have a lot of अच्छानंतर जाला कुनाला continue करें सर तो continue करते हैं बाकी चीज़ remove होती हैं okay uh, no issue so C language पर सुना अपन start करते हैं so first my question is what language वगैरह थोड़े सा अपन बाजूला ठीक है आता सब दला मतलब just ये उड़े सा what is language मतलब उड़े से विचार है सर what is language so normally जब अपन language use करते ओके सो लँग्वेज म्हणजे काय असतं सो लँग्वेज इज व्हॉट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नॉर्मली आपली हिंदी असो किंवा इंग्लिश असो ओके मराठी लँग्वेज ही काय आहे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आहे लँग्वेज म्हणजे काय आहे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ओके मोस्टली वी आर युजिंग लँग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन ओके जर दोन व्यक्ति मध्य कम्युनिकेशन घड़न तर आप पर्टिक्युलर लैंग्वेज ऐसी यूज कर कम्युनिकेशन कर सो लैंग्वेज इज वॉट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मी मराठी लैंग्वेज बदल बोलते आज मी सी लैंग्वेज बदल का बोलना नहीं ओके सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट हेजा बदल का ही बोलना नहीं जस्ट ओवरऑल अपन डिस्कशन करू कि बाबा लैंग्वेज मे न नीड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज काशन कुछ टाइप के स्टैंड अलोन एप्लिकेशन वेब एप्लिकेशन कुछ टाइप के एप्लिकेशन मैक्चुअली अपन सी सी प्लस प्लस कुछ टाइप के एप्लिकेशन यूज कराएपरतो जावा डॉट नेट एंड्रॉइड मधु कु टाइप के एप्लिकेशन होता अस जनरल ओवरऑल डिस्कशन अपन करूके सो पैलदा व्हाट इज लैंग्वेज सो लैंग्वेज इज व्हाट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ओके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज इज यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच ऑर्डर लैंग्वेज मध्य वी नीड टू फॉलो सच इंस्ट्रक्शन रूल्स का फॉलो कराला पाजे बरबर है तो आता मैं सपोज मैं इंग्लिश मधु ए स्टेटमेंट मैं क्रिएट कराए तो मैं कहीं रूल्स ग्रामर वगैरह यूज कर स्टेटमेंट क्रिएट कराला पाजे हेलो पी आई एग्री विथ मी बरबर ना रूल्स है कहीं तरी ग्रामर है कहीं तरी सिंटैक्स ठरले है सग्या सिंटैक्स रूल का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ती लैंग्वेज तैयार मे हिंदी आसो इंग्लिश आसो मराठी आसो कु ओवरऑल लैंग्वेज बदल लैंग्वेज कशा यूज के लिए जता है कम्युनिकेट विथ ईच ऑर्डर ओके अपन एकमेक कम्युनिकेट करते लैंग्वेज का तेजपुढ़ मैं क्या मना चाहिए सो व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज मे सो कंप्यूटर लैंग्वेज बदल बोला कंप्यूटर लैंग्वेज मे एक सॉफ्टवेर है क्या है सॉफ्टवेर है कि एक एप्लिकेशन मनू शको अपन कंप्यूटर लैंग्वेज एक का है सॉफ्टवेर कि एक एप्लिकेशन है ओके okay. uh, कि एक प्री डिफाइन एप्लिकेशन सो मैं कंप्यूटर लैंग्वेज की गरज का है नीड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज का है नीड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज का है नीड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज ओके कंप्यूटर लैंग्वेज अपने गरजे का है कहीं संगू शकते है? अजुन पॉबी मध्य इतके सगे स्टूडेंट कश का है? 
मायक्रोसॉफ्ट टीमला जर तुम्हाला प्रॉब्लेम येत असेल ना तर मग आपण तुमची जी कुठले तुम्ही कुठल्या प्लॅटफॉर्म सोबत फॅमिलियर आहे तुम्ही कुठला युज करत होता कोरोनामध्ये वगैरे ऑनलाईन लेक्चर होत होते त्यावेळी गुगल मीट तुम्ही जर गुगल मीट सोबत जर कम्फर्टेबल असाल आणि ते पटकन होत असेल तर आपण गुगल मीट वर पण लेक्चर घेऊ पुढचे काय असतील ते ओके सो आजच्या दिवस आपण हे करू स्क्रीन दिसते काय प्रॉब्लेम नाही ओके ठीक आहे ओके थँक्यू सो नीड ऑफ कम्प्युटर लँग्वेज काय आहे हे मी म्हणत होतो सो जर आपण एकमेकांसोबत कम्युनिकेट करायचं झालं तर आपण नॉर्मली हिंदी मराठी इंग्लिश लँग्वेज युज करतो पण जर आपण कम्प्युटर सोबत जर कम्युनिकेट करायचं झालं तर आपल्याला कुठल्या तरी एखाद्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा यूज करून आपण कम्प्युटर सोबत आपल्याला कम्युनिकेट करायला पाहिजे ओके बरोबर आहे मग फॉर एक्झाम्पल सी लँग्वेज असो सी प्लस प्लस असो जावा असो डॉट नेट असो अँड्रॉइड असो ओके आपल्याला एखादी कुठली तरी एखादी पर्टिक्युलर कम्प्युटरची लँग्वेज आहे ती लर्न करायला पाहिजे आणि त्या लँग्वेजचा यूज करून आपण त्या कम्प्युटर सोबत कम्युनिकेट करायला पाहिजे बरोबर आहे सो कम्प्युटर लँग्वेज इज यूज फॉर कम्युनिकेट विथ कम्प्युटर सिम्पली आपल्याला जर कम्प्युटर सोबत कम्युनिकेट करायचं असेल तर आपल्याला कम्प्युटरची लँग्वेज यूज करायला पाहिजे मग ती सी असो सी प्लस प्लस असो जावा असो ती किंवा डॉट नेट असो ओके मग कम्प्युटर सोबत कम्युनिकेट का करायचं व्हाय वी कम्युनिकेट विथ कम्प्युटर का काय वाटतंय तुम्हाला आता बघा सिम्पली जर दोन कोण हे असतील लोक कम्युनिकेट करत असतील एकमेकांसोबत तर ते नॉर्मली जनरल लँग्वेज यूज करतात फॉर एक्झाम्पल हिंदी मराठी इंग्लिश लँग्वेजमध्ये ते कम्युनिकेट करतात पण तेच त्याला जर कम्प्युटर सोबत कम्युनिकेट करायचं झालं कम्प्युटर सोबत तर तू का कम्युनिकेट करणार आहे सपोज मी विचारलं तुम्हाला व्हॉट इज द फॅक्टोरियल ऑफ स्क्वेअर ऑफ फाईव्ह फाईव्ह स्क्वेअर किती येतो फाईव्ह स्क्वेअर येस बोला ट्वेंटी फायव्ह ओके ट्वेंटी फायव्ह इट्स व्हेरी इज या देन व्हॉट इज द स्क्वेअर ऑफ ट्वेंटी फायव्ह ठीक आहे काहीतरी आला त्याचा स्क्वेअर ओके मी परत त्या डिजिटचा स्क्वेअर विचारला तर मात्र तुम्हाला पटकन येणार नाही ओके सो जर ह्याच्यात ना मला काय सांगायचं आहे की एखादं जर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन असेल येस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन असेल तर मग तुम्हाला कम्प्युटर सोबत कम्युनिकेट करणं ओके कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन असेल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन असेल तर तुम्हाला कम्प्युटर सोबत कम्युनिकेट करायला पाहिजे कम्प्युटरच असं म्हणत नाही मी तुम्हाला एखाद्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस सोबत कम्युनिकेट करायला पाहिजे म्हणजे ट्वेंटी फायचं स्क्वेअर जर पटकन हवा असेल तर तुम्हाला तुम्हाला कॅल्सी कॅल्क्युलेटरचं यूज करायला पाहिजे येस बरोबर आहे कॅल्क्युलेटरचा यूज करून तुम्ही ट्वेंटी फायचं स्क्वेअरचा पटकन त्याचा आन्सर घेऊ शकताय म्हणजे व्हाय वी कम्युनिकेट विथ कम्प्युटर तर आपल्याला एखादं कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करायचं असेल तर आपण कम्प्युटर सोबत कम्युनिकेट करणार आहे ओके पण कम्प्युटर सोबत कम्युनिकेट करत असताना कम्प्युटर ओनली अंडरस्टँड विच लँग्वेज येस बायनरी कम्प्युटर अंडरस्टँड बायनरी लँग्वेज ओके सो मग आपण आता म्हणलं की ट्वेंटी फायचा स्क्वेअर कम्प्युटरला विचारला तर त्याचं बायनरीमध्ये कन्व्हर्जन करायला पाहिजे प्रत्येक गोष्ट आपल्याला जर विचारायची झाली तर त्याचं बायनरी कन्व्हर्जन इज इट पॉसिबल इज इट पॉसिबल नो इट इज नॉट पॉसिबल ओके सो दॅट्स वाय वी वॉन्ट टू लर्न वी वॉन्ट टू लर्न वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लँग्वेज लाईक सी सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट आपल्याला ती लँग्वेज शिकायला पाहिजे ओके सो सी सी प्लस प्लस जावा ह्या ज्या लँग्वेज आहेत 
या कुठल्या लँग्वेज आहेत हाय लेवल लँग्वेज आहे हाय लेवल लँग्वेज आम आय राईट दीज आर द हाय लेवल लँग्वेज हाय लेवल लँग्वेज लाईक इंग्लिश इंग्लिश सारखी ती एक सिम्पल एक लँग्वेज आहे सी सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट ज्याच्यामध्ये आपण ह्युमन बिईंग म्हणून इझिली प्रोग्रामिंग करू शकतो झिरो वन मध्ये पॉसिबल नाही सो आपल्याला त्यासाठी काय करायला पाहिजे आपल्याला सी सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट सारख्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज शिकायला पाहिजेत आणि त्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज थ्रू आपल्याला जे काय कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन आपल्याला परफॉर्म करायचं आहे त्याचा कोड लिहायला पाहिजे बरोबर आहे येस कोड फॉर एक्झाम्पल ए इज इक्वल टू ट्वेंटी पी इज इक सॉरी ए इज इक्वल टू टेन बी इज इक्वल टू ट्वेंटी अँड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी जस्ट सुडो कोड लिहितोय मी ओके अँड प्रिंट सी आता हे काय आहे हे याचा विचार तुम्ही करू नका जस्ट मी एक प्रोग्राम लिहिला काय लिहिला प्रोग्राम लिहिला युझिंग सी सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट ह्या लँग्वेजचा यूज करून मी काय लिहिला प्रोग्राम लिहिला ओके हे पॉसिबल आहे आपल्याला असा प्रोग्राम लिहिणं पॉसिबल आहे कारण हा ही हाय लेवल लँग्वेज आहे हाय लेवल लँग्वेज मध्ये तुम्ही प्रोग्राम लिहू शकता ओके येस पण हा प्रोग्राम लिहिला सो मी हा डायरेक्ट प्रोग्राम ऍज अ इनपुट म्हणून कम्प्युटरला देऊ शकतो का देऊ शकतो नो नो वाय बिकॉज कम्प्युटर ओनली अंडरस्टँड झिरो वन इज कम्प्युटर अंडरस्टँड ओनली बायनरी लँग्वेज सो वी कॅन नॉट गिव्ह डायरेक्टली टू द डायरेक्टली इनपुट टू द कम्प्युटर हा जो आहे याला काय म्हणतो आपण सोर्स कोड म्हणतो बरोबर आहे सोर्स कोड हा सोर्स कोड आपण डायरेक्टली कम्प्युटरला देऊ शकत नाही सो वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दॅट सोर्ड सोर्स कोड इन टू द बायनरी कोड अँड हू इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्वर्ट दॅट सोर्स कोड इन टू द बायनरी येस एनी वन प्लीज इन बिटवीन सोर्स कोड अँड कम्प्युटर कोण पाहिजे इन बिटवीन एक प्री डिफाइन सॉफ्टवेअर पाहिजे बरोबर आहे एक प्री डिफाइन सॉफ्टवेअर पाहिजे किंवा एखादा प्री डिफाइन प्रोग्राम पाहिजे आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो येस येस कम्पायलर आपण काय म्हणतो कम्पायलर अँड दिस कम्पायलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्ट युअर सोर्स कोड कन्वर्ट युअर सोर्स कोड इन टू इन टू अ बायनरी कोड इन टू अ बायनरी कोड बरोबर आहे ह्या सोर्स कोडच झिरो वन मध्ये कन्वर्जन करेल तो आणि मग ते ऍज अ इनपुट तुम्हाला कम्प्युटरला देईल आणि कम्प्युटर तुम्हाला आउटपुट देईल काय देणार आहे आउटपुट देणार आहे सो व्हॉट इज द नीड ऑफ कम्प्युटर लँग्वेज लक्षात आले का बघा सिम्पल ऑपरेशन असतील तर आपण इझिली कॅल्क्युलेट किंवा परफॉर्म करू शकतो पण जर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन असतील तर आपल्याला काय करायला पाहिजे एका एखादा इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस किंवा एक कम्प्युटर सोबत कम्युनिकेट करायला पाहिजे आणि जर कम्प्युटर सोबत कम्युनिकेट करायचं झालं तर कम्प्युटर ओनली अंडरस्टँड झिरो अँड वन मीन्स बायनरी लँग्वेज कम्प्युटर ओनली अंडरस्टँड बायनरी लँग्वेज आणि प्रोग्राम तर जे आपल्याला करायचे आहेत ते बायनरी लँग्वेजमध्ये झिरो वन झिरो वन झिरो वन असं लिहिणं पॉसिबल आहे का नाही मग आपल्याला काय करायला पाहिजे वी वॉन्ट टू लर्न सम प्रोग्रामिंग लँग्वेज लाईक सी सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट अशी लँग्वेज यूज करायला पाहिजे ओके आणि मग त्या लँग्वेजचा यूज करून सी सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट ह्याचा यूज करून आपल्याला सोर्स कोड लिहायला पाहिजे त्या सोर्स कोडच कन्वर्जन कम्पायलर बायनरी कोड मध्ये करून तो कम्प्युटरला ऍज अ इनपुट देईल आणि तुम्हाला हवं तसं आउटपुट भेटून जाईल सो दिस इज वॉट नीड ऑफ कम्प्युटर लँग्वेज नीड ऑफ कम्प्युटर लँग्वेज ओके एव्हरी वन क्लिअर नीड ऑफ कम्प्युटर लँग्वेज येस येस सर ओके गुड ओके so we move um, forward
so using computer language you can create software बरोबर आहे सॉफ्टवेअर ऑर ऍप्लिकेशन काय करणार आहे आपण युजिंग कम्प्युटर लँग्वेज वी कॅन क्रिएट वॉट ऍप्लिकेशन एक मिनिट लॉबी मध्ये कोण आहे का बघतो मी संजना शिंदे ओके ओके हा इशू आपल्याला पहिल्या दिवशी थोडा येईल कारण बरेचसे लोक तिकडचे तिकडचे असे जॉईन झालेत बऱ्यापैकी लोकांना माहीत नाही ते पण एक दोन तीन लेक्चर नंतर ह्या हे हे इशू येणार नाहीत ओके ठीक आहे सो बघा मी कुठे होतो सो मी होतो सो युझिंग कम्प्युटर लँग्वेज वी कॅन क्रिएट सॉफ्टवेअर ऑर ऍप्लिकेशन येस सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऍप्लिकेशन आज मी मोस्टली प्रोग्रामिंग सी प्रोग्राम कसा करायचा काय करायचा ह्याच्याबद्दल किंवा कुठला एडिटर युज करायचा ह्याच्याबद्दल मी बोलणार नाही उद्यापासून आपण एक्झॅक्ट प्रोग्रामिंग काय असतं ते स्टार्ट करूया ओके ओव्हरऑल म्हणजे जितकं काही घेता येईल ना सी मध्ये जितकं काय शिकता येईल तेवढं आपण शिकूया म्हणजे काही प्रॉब्लेम नाही तुम्ही मला पहिल्या आदल्या दिवशी तुम्ही मला सर हे टी सी एस च प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे आणि याचं सोल्युशन काय करायचं काय नाही जरा सांगा तुम्ही मला पहिल्या दिवशी पाठवत घेऊन जावा आणि दुसऱ्या दिवशी आपण ते परफॉर्म करूया मी तुम्हाला कुठलाही सिलेबस दिलेला नाही फर्स्ट डेला मोस्टली सिलेबस डिस्कस करायला पाहिजे होता पण मी तुम्हाला सिलेबस दिलेला नाही आपण ही फर्स्ट बॅच स्टार्ट करतोय ऑनलाईन मध्ये सो तुम्हाला जितकं काय तुमच्याकडून येईल आणि फायनली मी तो सिलेबस माझा तयार होईल ज्या दिवशी क्लास कम्प्लीट होईल त्या दिवशी म्हणजे आपलं म्हणजे फॉर लूप आला व्हाईल लूप आला डू व्हाईल लूप आला त्या फॉर लूप वर जितकं काही कुठे कुठे विचारलं गेलंय तेवढं सगळं आपण कवर करूया ओके सो त्याच्यामध्ये डाऊट नाही जस्ट आजचं लेक्चर जे आहे ते आपण हे करूया ओके सो कुठल्या कुठल्या टाईपच्या ऍप्लिकेशन असतात सांगा मला येस टाईप्स ऑफ ऍप्लिकेशन बोला स्क्रीन दिसते येस येस इज इट व्हिजिबल स्टुडंट येस सर ओके येस सर ओके स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन अँड सेकंड वन वेब ऍप्लिकेशन दीज आर द टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ ऍप्लिकेशन स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन अँड वेब ऍप्लिकेशन सो वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन अँड वेब ऍप्लिकेशन सो यू ऑलरेडी नो दिज ऑल दिज थिंग्स जे काय आहे ते कारण मोस्टली मला वाटतं बऱ्यापैकी लोकांना सी सी प्लस प्लस झालंय पण त्यांनी थोडस रिव्हिजन व्हावी किंवा थोडं इंडस्ट्री लेवलचं काहीतरी व्हावं किंवा आपलं इंटरव्ह्यू प्रिपरेशन थोडं व्हावं म्हणून इकडे जॉईन केलंय ओके सो तरी पण मी काय सांगतो की आपण ते पुढे जाऊन घेऊ हे माहिती आहे तुम्हाला तरी पण एकदा रिव्हाइज करून टाकू पटकन ओके सो वॉट इज अ स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन अँड वेब ऍप्लिकेशन स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन फॉर एक्झाम्पल फॉर एक्झाम्पल क्रोम ब्राउझर मॉझिला ब्राउझर किंवा वॉट मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस दीज आर द स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन सो वाय दीज दीज आर कॉल्ड ए स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन बिकॉज इट must be installed it must be installed he tumhala tumcha computer var install karaylaas pahije yes must be installed on your computer okay uh, these these applications are uh, compatible 
कंपेटेबल कंपेटेबल और सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम हा सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम एम आई राइट यस फॉर एक्साम्पल तुम्हारा मैक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कराए तुम्हारा कराव लगता मैक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर विंडोज मैक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर डाउनलोड मैक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर लिनक्स डाउनलोड मैक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर मैक ओ एस ओके सो दीज आर द कम्पैटेबल फॉर सिंगल ओ एस एक पर्टिक्युलर ओ एस साप्लिकेशन आता we want to must install this application on your machine okay and what are the example like chrome mozilla microsoft office these are the stand alone application okay then next web application so you know web application every day we use web applications okay आता जर का बगित वेब एप्लिकेशन चाहिए ओके सो वी विदाउट इंस्टॉलिंग दीज ऐप वी कैन डायरेक्टली यूज दिस एप्लिकेशन विदाउट विदाउट इंस्टॉल इंस्टॉलेशन ओके सो स्टैंड अलोन एप्लिकेशन आर मस्ट बी इंस्टॉल बट वेब एप्लिकेशन विदाउट इंस्टॉलिंग तुम्हें इजीली यूज करू शता विदाउट इंस्टॉल बरबर है विदाउट इंस्टॉल फॉर एक्जाम्पल यस फेसबुक इंस्टॉल के डायरेक्टली गो टू द ब्राउजर टाइप डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट फेसबुक डॉट कॉम एंड वी मूव टूअर द फेसबुक जीमेल जीमेल डॉट कॉम यूट्यूब डॉट कॉम वी डज नॉट वी डोंट वॉन्ट टू इंस्टॉल दीज एप्लिकेशन इन युअर इन युअर computer okay in your computer and these are the compatible with compatible with compatible with various os asa asto ga ki facebook download facebook for windows download facebook for linux operating system asa kadhi aikle no no these are the compatible with various operating system okay yes yes everyone clear what are the web application uh, what is difference between a web application and stand alone application yes 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 sir yes okay 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 no, sir, so sir. Uh, I, i you want to repeat repeat yes yes okay 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 so there are two types of application first one is stand alone application and second one is web application using these languages okay c c++ java .net we can create either stand alone application or web application this stand alone application ahet ते तुम्हाला तुमच्या कम्प्युटरवर किंवा लॅपटॉपवर इन्स्टॉल करावे लागतात जसं की मला मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस पाहिजे म्हणजे पॉवर पॉईंट वर्ड ओके हे सगळं त्या पॅकमध्ये येतं एक्सल हे जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्हाला वी वॉन्ट टू मस्ट इन्स्टॉल इट इन युअर कम्प्युटर बरोबर आहे मस्ट इन्स्टॉल इट इन युअर कम्प्युटर ओके it is compatible for single os manje microsoft office for windows windows sathi vega setup hai ya software cha windows sathi vega setup hai uh, linux operating system sathi vega setup hai mac os sathi vega setup hai manje download kelela os microsoft office fakt ek single operating system sathi compatible asto ओके फॉर एक्झाम्पल क्रोम तुम्हाला इन्स्टॉल करायचं आहे तुमच्या लॅपटॉपवर काय करायचं आहे क्रोम किंवा मॉझिला फायरफॉक्स ब्राउझर इन्स्टॉल करायचं आहे तर तुम्हाला असं म्हणावं लागतं गुगलला डाउनलोड क्रोम फॉर विंडोज डाउनलोड क्रोम फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 
म्हणजे हे जे सॉफ्टवेअर आहेत ना हे ऑपरेटिंग सिस्टम वाईज चेंज होत राहतात तुम्हाला ऑपरेटिंग सिस्टम वर डिपेंड आहे कुठला इन्स्टॉल करायचा ते आणि मस्ट इन्स्टॉल करावंच लागतं तुम्हाला ते तुमच्या कम्प्युटरमध्ये ओके पण वेब ऍप्लिकेशनच तसं नसतं वेब ऍप्लिकेशन तुम्हाला तुमच्या लॅपटॉप मध्ये किंवा कम्प्युटर मध्ये इन्स्टॉल करावे लागत नाही तुम्हाला काय इन्स्टॉल करावं लागतं क्रोम जर इन्स्टॉल असेल तुमच्या ह्याच्यामध्ये लॅपटॉप मध्ये तर तुम्ही डायरेक्टली काय करणार डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम म्हटलं की तुम्ही डायरेक्टली फेसबुक डॉट कॉम हे सॉफ्टवेअर हे ऍप्लिकेशन तुम्ही डायरेक्टली युज करू शकता विदाउट इन्स्टॉलेशन जीमेल डॉट कॉम म्हणलं तर जीमेल पण आपण विदाउट इन्स्टॉलेशन डायरेक्टली युज करू शकतो डायरेक्टली तुम्ही हे केला तर युट्यूब म्हणा किंवा तुमच्या तुमच्या कॉलेजची वेबसाईट आहे म्हणा तुम्हाला इन्स्टॉल करावी लागते तुमच्या कॉलेजची वेबसाईट नाही नो वी डायरेक्टली गो टू द ब्राउझर अँड डायरेक्टली टाईप म्हणजे आमच्या कॉलेजचे आहे एच जी एम सी ओ ई डॉट इन मला इन्स्टॉल करावी लागत नाही माझ्या पर्टिक्युलर लॅपटॉपवर मी फक्त एच जी एम सी ओ ई डॉट इन टाकला की ती वेबसाईट ओपन होणार आयदर इट इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और मॅक ऑपरेटिंग सिस्टम कुठलीही असो ती ओपन होणार पण मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस जर असेल तर त्या पर्टिक्युलर ओ एस साठीचा सेटअप डाउनलोड करायला पाहिजे ओके येस बघा लक्षात आलंय ओके येस ओके ओके सो स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन अँड वेब ऍप्लिकेशन दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ऍप्लिकेशन ओके So C, C++, using C and C++, we can create, we can create standalone application, standalone application. Okay, what do you mean? Using C and C++, we can create standalone application. Like Microsoft Office, operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम पण एक हे आहे ना एक मिनिट ओके सो Using C, C++, we can create standalone application. Manje, uh, for example, using C, C, C++, uh, using C, C++, using काय क्रिएट करू शकतो ऑपरेटिंग सिस्टमचा कर्नल कर्नल डिझाईन केलाय कशामध्ये सी सी प्लस प्लस किंवा तुमचे जे ड्रायव्हर्स आहेत ड्रायव्हर्स पेन ड्राईव्हच हे इन्स्टॉलेशन ड्रायव्हर्स वगैरे ऑपरेटिंग सिस्टम मध्ये नोटपॅड हे जे आहे स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन हे युझिंग सी सी प्लस प्लस तुम्ही क्रिएट करू शकता अँड युझिंग जावा डॉट नेट युझिंग जावा डॉट नेट काही जणांना प्रॉब्लेम येतोय म्हणता जॉईन करायला का बाहेर आहे ते लोक ओके ओके सो बघा कुठे होतो मी सो युझिंग जावा डॉट नेट Android using Java dot net Android we can create either stand alone application or web application or web application using using Java dot net Android we can 
create either stand alone application or web application so uh, stand alone applications are platform dependent stand alone application stand stand alone applications stand alone applications are platform dependent okay जास्त काय आज पहिल्या दिवशी टेन्शन द्यायला नको प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट व्हॉट इज प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट अँड वेब ऍप्लिकेशन आर प्लॅटफॉर्म इनडिपेंडंट इनडिपेंडंट सांगू शकताय मला व्हॉट इज प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट अँड प्लॅटफॉर्म इनडिपेंडंट येस एनी वन प्लीज बोला सांगू शकत आहे येस आता कोणी क्वेरी विचारली होती व्हॉट इज प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट अँड व्हॉट इज प्लॅटफॉर्म इनडिपेंडंट येस येस नो आवाज येतोय काय प्रॉपरली माझा बोला आवाज येतोय नीट आवाज पोचतोय का माझ्या तुमच्या सो ओके ओके अजून कोण आहे का लोबी मध्ये ओके मग बोला ना काय म्हणतोय मी व्हॉट इज प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट अँड डिपेंडंट अँड इनडिपेंडंट माहिती पाहिजे प्लॅटफॉर्म प्लॅटफॉर्म काय म्हणतोय मी डिपेंडंट डिपेंडंट नो प्लॅटफॉर्म म्हणजे काय ऑपरेटिंग सिस्टम प्लॅटफॉर्म म्हणजे काय ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम वर डिपेंड असणाऱ्याला काय म्हणायचं प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट आणि कुठल्याही ऑपरेटिंग सिस्टम मध्ये रन होणाऱ्याला काय म्हणायचं प्लॅटफॉर्म इनडिपेंडंट ओके सो सी अँड सी प्लस प्लस आर प्लॅटफॉर्म आर प्लॅटफॉर्म बोला की प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट लँग्वेज लक्षात ठेवा सी अँड सी प्लस प्लस आर प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट लँग्वेज प्लॅटफॉर्म म्हणजे काय ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम वर डिपेंडेंट आहेत फॉर एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला सपोज मी कोड लिहिला ए इज इक्वल टू टेन बी इज इक्वल टू ट्वेंटी अँड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी अँड वी वॉन्ट टू प्रिंट सी प्रिंट सी ओके वी वॉन्ट टू प्रिंट सी सी मी काय केला प्रिंट केला ओके आता हा कोड मला काय करायला पाहिजे कंपाईल करायला पाहिजे येस बोला रे रिस्पॉन्स द्या ना कंपाईल करायला पाहिजे ओके कंपाईल करायला पाहिजे सपोज मी हा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वर कंपाईल केला तर कुठल्या पाय टाईपची फाईल क्रिएट होणार आहे एक सेकंद एक सेकंद हॅलो हा तर काय सांगत होतो बघा हा सो मी हा जर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वर कोड कंपाईल केला तर कुठल्या टाईपची एक्सटेन्शनची फाईल तयार होणार आहे डॉट ई एक्स सी कुठल्या टाईपची डॉट ई एक्स सी आणि डॉट ई एक्स सी ही कुठे एक्झिक्यूट होणार आहे विंडोज वर विंडोज वर मॅक ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स कुठे होणार ही येस बोला बघा सिम्पल क्वेश्चन आहे माझा सोर्स कोड आहे मी कंपाईल केला युझिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम त्याची ई एक्स सी फाईल तयार झाली डॉट ई एक्स सी 
तर ती विंडोज मॅक आणि लिनक्स ह्या तिन्हीवर रन होईल का हा सी चा कोड आहे माझा सी ऑर सी प्लस सी हा होणार का होणार नाही बिकॉज सी अँड सी प्लस प्लस आर प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट लँग्वेज सो ही इएक्सी फक्त विंडोज वर रन होईल मॅक ऑपरेटिंग आणि लिनक्स वर रन होणार नाही दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ऍज प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट लँग्वेज ओके येस एव्हरी वन अंडरस्टँड वॉट इज प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट जो काही तुमचा सिंपल सांगतो बघा जो काही तुमचा सोर्स कोड आहे तो कंपाईल केला तर जी कंपायलेशनची जी फाईल जी तयार होणार आहे डॉट ई एक्स सी ती कुठल्याही ऑपरेटिंग सिस्टमवर नेला तरी रन झाली तर त्याला काय म्हणायचं प्लॅटफॉर्म इनडिपेंडंट को कुठली लँग्वेज आहे जावा जावा इज अन प्लॅटफॉर्म इनडिपेंडंट पण सी आहे विच इज प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट लक्षात घ्या सी इज अँड प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट त्याची डॉट ई एक्स सी फाईल जर मी विंडोज वर कोड कंपाईल केला आणि डॉट ई एक्स सी फाईल क्रिएट झाली तर ती डॉट ई एक्स सी फाईल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर कंपाईल रन होणार नाही येते लक्षात म्हणजे सिम्पल जर तुम्ही एखादा प्रोजेक्ट केला आणि तो प्रोजेक्ट जर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वर तुम्ही सक्सेसफुली रन केला आणि त्याची डॉट ई एक्स सी घेऊन गेला दाखवायला कुणाला तरी सरांना सरांच्याकडे घेऊन गेला प्रोजेक्टचा डेमो दाखवायला सरांच्याकडे आहे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओके ही डॉट ई एक्स सी फाईल आहे ना इकडे एक्झिक्यूट होणार नाही इकडे पण कुठले ऑपरेटिंग सिस्टम पाहिजे विंडोजच पाहिजे तरच ही रन होणार ओके सो जी डॉट ई कम आफ्टर कंपायलेशन जी ई एक्स सी फाईल किंवा कुठलीही फाईल क्रिएट होणार आहे ती जर विंडोज लिनक्स आणि मॅक कुठल्याही ओ एस वर रन झाली तर त्याला म्हणायचं प्लॅटफॉर्म इनडिपेंडंट आणि जर नाही झाली तर त्याला म्हणायचं प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट सो सी अँड सी प्लस प्लस आर प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट लँग्वेज एव्हरी वन क्लिअर येस सर ओके स्वतः हा हा जो कोड आहे ओके हा जर कोड सोर्स कोड ही मॅक ऑपरेटिंग सिस्टम वर क्रिएट केला हे केला कंपाईल केला तर कुठली फाईल क्रिएट होणार डॉट डी एम जी इकडे कुठली झाली होती डॉट ई एक्स ई आता इकडे कुठली होणार मॅक वर केला तर डॉट डी एम जी ही कुठे एक्झिक्यूट होणार फक्त मॅक वरच होणार विंडोज किंवा लिनक्स वर होणार नाही सो दॅट्स वाय दिज आर द प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट लँग्वेज सी अँड सी प्लस प्लस आर प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट लँग्वेज अँड जावा इज अँड प्लॅटफॉर्म इनडिपेंडंट लँग्वेज एखाद्या वेळेस इंटरव्ह्यूला विचारलं जाऊ शकत तुम्ही इतके इतके जर कन्फ्यूज झाला एवढ्या छोट्या गोष्टीला तर लगेच मग थोडस तुमचं बॅड इम्प्रेशन पडण्याचे चान्सेस तिथं आहेत ओके सो इथपर्यंत काही शंका आहे का आतापर्यंत बघा आपण काय बघितलं बघा व्हॉट इज लँग्वेज नॉर्मली लँग्वेज सो व्हॉट इज लँग्वेज लँग्वेज म्हणजे काय लँग्वेज इज अन सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन किंवा रूल्स आहेत विच आर यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन इच ऑदर वॉट इज वॉट इज प्रोग्रामिंग लँग्वेज किंवा वॉट इज कम्प्युटर लँग्वेज वॉट इज कम्प्युटर लँग्वेज बघितला आपण वॉट इज कम्प्युटर लँग्वेज तिथं काय बोललो मी वॉट इज कम्प्युटर लँग्वेज धिस इज अन प्रीडिफाइन सॉफ्टवेअर म्हटलं मी काय म्हणलं कम्प्युटर लँग्वेज इज अन प्रीडिफाइन सॉफ्टवेअर ऑर ऍप्लिकेशन सी लँग्वेज हे एक प्रीडिफाइन सॉफ्टवेअर आहे किंवा ऍप्लिकेशन आहे सी प्लस प्लस प्रीडिफाइन सॉफ्टवेअर आहे किंवा ऍप्लिकेशन आहे काय युज केलं जातं ते बाय वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ कम्प्युटर वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ 
कम्युनिकेट विथ कम्प्यूटर युजिंग धीज कम्प्यूटर लैंग्वेज बरबर है का कम्युनिकेट वहां मैं संगित नीड ऑफ कम्प्यूटर लैंग्वेज संगित का कम्युनिकेट वहां है वी वॉन्ट टू परफॉर्म सम कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन ऑपरेशन ओके तो ते कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म कराए कम्प्यूटर सोब कम्युनिकेट कराए कम्युनिकेट कराए तो डायरेक्टली वी कैन नॉट कम्युनिकेट विथ कम्प्यूटर बिकॉज कम्प्यूटर अंडरस्टैंड ओनली जीरो वन बाइनरी लैंग्वेज सो वी वॉन्ट टू लर्न एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज विच इज आयदर सी सी प्लस प्लस जावा और डॉट नेट हा ज्या सग्या लैंग्वेजेस है कुछ टाइप लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी लाइक इंग्लिश ओके सो वी कैन इजीली राइट कोड यूजिंग सी सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट ओके बट वी वी कैन नॉट डायरेक्टली गिव दिस सोर्स कोड एज अ इनपुट टू द कंप्यूटर वाय बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड जीरो वन सो इन बिट्वीन दैट वी नीड कंपाइलर एंड कंपाइलर कन्वर्ट दैट सोर्स कोड इन टू द बाइनरी कोड यस यस इतपर्यंत क्लिअर येस सर ओके त्याच्यानंतर मी सांगितलं टाइप्स ऑफ ऍप्लिकेशन टाइप्स ऑफ ऍप्लिकेशन दोन टाइपचे ऍप्लिकेशन असतात एक आहे स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन आणि सेकंड आहे वेब ऍप्लिकेशन स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन आहे विच वॉन्ट टू इन्स्टॉ इन्स्टॉल मस्ट इन्स्टॉल ऑन युअर कम्प्युटर तसं वेब ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल करावं लागत नाही फॉर एक्झाम्पल वगैरे तुम्हाला मी सांगितलं युजिंग सी सी प्लस प्लस लँग्वेज वी कॅन क्रिएट विच टाईप ऑफ ऍप्लिकेशन स्टँड ऑलोन ऍप्लिकेशन ऑर वेब ऍप्लिकेशन युजिंग सी सी प्लस प्लस स्टँड ऑलोन ऍप्लिकेशन स्टँड ऑलोन ऍप्लिकेशन आपण एखादी वेबसाईट सी किंवा सी प्लस प्लस मध्ये बनवली आहे का आतापर्यंत सिंपल आहे बनवली का नाही सी सी प्लस प्लस चा यूज करून आपण काय बनवतो नोटपॅड मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस किंवा एखाद्या ऑपरेटिंग सिस्टमचा कर्नल किंवा एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइस सोबत कम्युनिकेशन करायचं आपल्याला सी यूज करतो किंवा एखादे गेम तयार करायचे आहे गेमिंग लायब्ररी जी आहे विच इज व्हेरी गुड इन सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस मध्ये सगळ्यात सगळ्यात चांगली गेमिंग लायब्ररी आहे ओके सो युझिंग सी प्लस प्लस आपण गेम करू शकतो बनवू शकतो पण वेब ऍप्लिकेशन आपण सी सी प्लस प्लस करून यूज करून करू शकत नाही ओके सो युझिंग सी सी प्लस प्लस वी कॅन क्रिएट ओनली स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन अँड फायनली मी म्हणलो सी अँड सी प्लस प्लस आर प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट लँग्वेज सी अँड सी प्लस प्लस आर प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट लँग्वेज म्हणतो मी का म्हटलं त्याला प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट लँग्वेज कारण त्याचा जो सोर्स कोडचं कन्वर्जन कंपायलरनं जे त्याची डॉट कंपाय एखादी फाईल तयार केली जाते डॉट एक्सटेन्शननं ती फक्त त्या पर्टिक्युलर ऑपरेटिंग सिस्टमवरच एक रन होते म्हणून त्याला प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट लँग्वेज म्हणतात इथपर्यंत काय क्वेरी आहे येस सांगा रेकॉर्डिंग चालू आहे का येस आहे तुम्हाला रेकॉर्डिंग सेशन पण मी पाठवून देईन झाल्यानंतर ओके सो तुम्ही रेकॉर्डिंग सेशन पण बघून तुम्हाला लक्षात येईल जर काय मिसिंग राहिला असेल तर आणि तुम्ही तिकडे मला जर काय क्वेरी असेल तर ती पण विचारू शकता ओके सो जस्ट एक बेसिक कन्सेप्ट घेतो आणि मग आपण स्टॉप करूया लेक्चर ओके बघा फॉर एक्झाम्पल अजून मी सी किंवा सी प्लस प्लस बद्दल काही बोललेलो नाही जस्ट मी ओव्हरऑल डिस्कशन करतोय मी ओके सो कुठल्या पण प्रोग्रामिंग लँग्वेज संदर्भात जर बोलायचं झालं तर काय होतं बघा कम्प्युटर प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हटलं की सगळ्यात पहिल्यांदा येतो तो काय व्हेरिएबल सगळ्यात पहिल्यांदा येतो तो काय व्हेरिएबल काय येतो व्हेरिएबल सो व्हॉट इज व्हेरिएबल व्हॉट इज व्हेरिएबल 
कोण सांगतंय मला व्हॉट इज व्हेरिएबल येस व्हॉट इज व्हेरिएबल बोला मेमरी लोकेशन ओके कोणीतरी सांगितलं मला मेमरी लोकेशन अजून कोण थर्टी फोर स्टुडंट आहेत लॉबी मध्ये ओके अजून कोण काय सांगू शकते व्हेरिएबल कोणतरी म्हणलं मला आता मेमरी लोकेशन मेमरी लोकेशन बोला अजून काय येस स्टोरिंग डाटा व्हॅल्यू डाटा विच इज यूज टू स्टोअर डेटा इट इज यूज टू स्टोअर डेटा ओके ओके गुड सो वॉट इज व्हेरिएबल व्हेरिएबल इज अन नेम्ड मेमरी लोकेशन हा नेम्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नॉट जस्ट मेमरी लोकेशन इट इज अन नेम्ड मेमरी लोकेशन ओके अँड विच इज यूज टू स्टोअर डेटा ओके used to store data or information or information where we store the information or data in variable ka data store karaycha aplyala in every application having some data pratyek application madhe kay tari data asnar hai to to data store kuthe karaycha tar variable madhe karaycha ata named memory location manje kay okay आणि दुसरी एक कन्सेप्ट येते ती म्हणजे फंक्शन किंवा मेथड पहिला आहे व्हेरिएबल आणि दुसरा आहे फंक्शन किंवा मेथड कुठल्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये जा ह्या दोन गोष्टी आहेत मी सी किंवा सी प्लस प्लस बद्दल बोलत नाही कुठल्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेज बद्दल जा तुम्ही तिकडे जा तिकडे फंक्शन आणि व्हेरिएबल ह्या दोन गोष्टी असणारच आहे काय एक आहे फंक्शन डेटा स्टोर करायसाठी व्हेरिएबल आणि दुसरी आहे मेथड व्हेरिएबल अँड मेथड सो टू प्रोग्राम वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ इच ऑदर युझिंग फंक्शन ऑर मेथड टू प्रोग्राम्स आर टू प्रोग्राम्स आर आर कम्युनिकेट विथ इच ऑदर कम्युनिकेट विथ इच ऑदर using what using using function and we can communicate kartat manje kay kartat te sharing information sharing information we can share information using function and we can store information in what in variable store information in variable two programs may communicate with each other using function or they can share information using function or method and where we store the information in variable okay so every application have some data or information and we want to store that information in memory ata memory ashe hai apli मेमरी मध्ये नंबर ऑफ स्लॉट्स आहेत येस राईट नंबर ऑफ स्लॉट्स आहेत ओके ज्यावेळी मेमरी मध्ये इन्फॉर्मेशन स्टोअर होते त्यावेळी ती कशी होते रॅन्डमली होते कशी होते रॅन्डमली स्टोअर बघा रॅन्डमली स्टोअर इन्फॉर्मेशन इंटू इंटू Randomly store information into a memory. Randomly store होते म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो सपोज सपोज हा तुम्ही क्लास मध्ये आला तुमच्या क्लासरूम मध्ये तर तुम्ही कस बसताय क्लास मध्ये एखाद्या पर्टिक्युलर लोकेशन ला जाऊन बसताय का नाही नो तुम्ही आतमध्ये येताय आणि रॅन्डमली कोणीही कुठेही बसतं बरोबर आहे 
त्याच पद्धतीनं इन्फॉर्मेशन स्टोअर इन मेमरी रॅन्डमली रॅन्डमली कुठेही कुठलीही इन्फॉर्मेशन स्टोअर होते ओके जसं तुम्ही कुठेही बसता कुठल्याही बेंचवर तसं कुठेही जाऊन ती मेमरीच्या ह्याच्या स्लॉट मध्ये पडते मग मेमरीमध्ये थाउजंड ऑफ स्लॉट्स आहेत ओके मग ती कुठल्याही स्लॉटला जाऊन मेमरीमध्ये ती इन्फॉर्मेशन स्टोअर झाली आता तुम्ही कुठेही जाऊन बसला तर मला समजा इन फ्युचर मला जर कुणाला तुमच्यातल्या कुणाला तरी ऍक्सेस करायचं झालं तर मी तुम्हाला कसं ऍक्सेस करणार कसं करणार मला एखाद्याला पॉइंट आउट करायचं झालं तर मी कसं करणार येस माझा आवाज येतोय ऍड्रेस ऍड्रेस हा मेमरीचा ऍड्रेस जो आहे तो पॉझिटिव्ह इंटिजर असतो काय असतो पॉझिटिव्ह इंटिजर व्हॅल्यू असते ऍड्रेस आणि मग त्याचा सपोज वन ट्वेंटी फोर थ्री सेवन्टी टू थ्री थाउजंड सेवन्टी फोर मग प्रत्येक लोकेशनचा ऍड्रेस माहिती असणार आहे का मला नाही सो मग मला कसा ऍक्सेस करायला पाहिजे युझिंग युझिंग नेम ऑफ द स्टुडंट युझिंग काय करायला पाहिजे नेम ऑफ द स्टुडंट मला तुम्हाला ऍक्सेस करायला पाहिजे तसं ह्या मेमरीमध्ये थाउजंड ऑफ ब्लॉक आहे त्या ब्लॉकचा ऍड्रेस जो आहे तो कसा आहे पॉझिटिव्ह इंटिजर व्हॅल्यू आहे काय पॉझिटिव्ह इंटिजर व्हॅल्यू आणि कुठलीही इन्फॉर्मेशन कुठेही जाऊन बसली तर ती मला ऍक्सेस करता येईल का नाही नो इट इज डिफिकल्ट टू ऍक्सेस इट इज डिफिकल्ट टू ऍक्सेस का रॅन्डम मेमरी लोकेशन आहे डेटा स्टोअर इन रॅन्डम मेमरी लोकेशन सो ऍक्सेसिंग इज व्हेरी डिफिकल्ट सो बिफोर स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन वी सेट आयडेंटिटी टू द मेमरी लोकेशन आय वन्स अगेन रिपीट माय स्टेटमेंट ऍक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम द मेमरी इज व्हेरी डिफिकल्ट सो बिफोर स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन इन टू अ मेमरी we set identity to that memory location so here memory location la mala pehlanda kay dayla pahije identity dayla pahije manje kay kay dayla pahije name dayla pahije kay dayla pahije name dayla pahije ata mi kay dile ya memory location la name dile a ani tyacha madhe store kela 10 manje a manje kay it is a it is an नेम ऑफ द व्हेरिएबल इंटीजर ए ए म्हणजे काय ए इज अन नेम ऑफ दॅट मेमरी लोकेशन म्हणून व्हेरिएबल इज वॉट व्हेरिएबल इज वॉट नेम्ड मेमरी लोकेशन ए इज अन नेम ऑफ दॅट मेमरी लोकेशन काय मग ह्या ह्या मेमरी लोकेशनला मी दिलं नेम ए आणि त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू स्टोअर केली टेन ए इज इक्वल टू टेन आता मला इन फ्युचर कधीही ऍक्सेस करायचं झालं तर मी काय करू करणार कुणाला ऍक्सेस करणार ए ला डायरेक्टली मी ऍक्सेस करणार कारण का त्याला मी नाव दिलंय तिकडे येस एव्हरी वन क्लिअर वॉट इज नेम्ड मेमरी लोकेशन येस नो समज नसेल तर मी परत रिपीट ओके नेम्ड मेमरी लोकेशन ओके त्या ह्याला मी काय दिलं पर्टिक्युलर त्या ब्लॉकला मी पहिल्यांदा आयडेंटिटी दिली आणि मग त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये काय केलं व्हेरिएबल सेव्ह केलं सो व्हॉट इज द सिंटॅक्स फॉर व्हेरिएबल व्हेरिएबलचा सिंटॅक्स काय सांगा येस डेटा टाईप व्हेरिएबल डेटा टाईप अँड व्हेरिएबल नेम व्हेरिएबल नेम ओके फॉर एक्झाम्पल इंटिजर ए इज अन व्हेरिएबल इंटिजर ए वी आर प्रोव्हायडिंग नेम टू द मेमरी लोकेशन ए हे ह्या मेमरी लोकेशनच नेम आहे म्हणून ह्या व्हेरिएबलला म्हणतात नेम्ड मेमरी लोकेशन बघा इथून पुढं कधीही इंटरव्ह्यूला विचारला व्हॉट इज व्हेरिएबल नॉट मेमरी लोकेशन हा कंपल्सरी सांगा नेम्ड मेमरी लोकेशन व्हाय वी गिव्ह नेम टू दॅट लोकेशन बिकॉज 
we want to access that data in future so for accessing purpose we can give name to that memory location and how we can assign the value to that variable a is equal to 10 a is equal to 10 kay kele mi variable la value assign kele so he manje kay ahe variable hai screenshot ghaycha asel tar variable cha screenshot gya okay सो आता मी काय करतो स्टॉप रेकॉर्डिंग करतो पहिल्यांदा स्टॉप 